chung chua trẻ không chưa đúng không ạ bản thân mình cũng chưa có chưa thể mà pera pera là nó sẽ mất do vậy là làm sao mãi thì chỉ bền kiểu chỉ để mất hàng ngày mình đang cố gắng rất là chăm chỉ hả các bạn cũng như vậy đúng không hàng ngày chúng ta cố gắng nghe bản tin nghe nghe phần đọc chua cai sau đó sẽ chịu khó đọc chịu khó viết để chúng ta có thể nâng cao năng lực thứ nhất đúng không và do vậy là mãi thì chỉ bền kiểu chỉ để mất đúng không mãi thì chỉ Hành động hàng ngày mình học để làm gì ạ? Để mình có thể nói giỏi thứ nhất Vậy thì có thể nói giỏi thứ nhất là gì nhỉ? Nhi hông mô Nhi hông mô có Dô dù nhì Hà nà xê mà Hà nà xê mà Hà nà xê mà Thì chuyển thành bất lưu sau đó sẽ chuyển thành hà na xe lự và sau lự sẽ là gì nhỉ? để được gì đó ngoạn nhô nhị hà na xe lự nhô nhị mai nhị chi bê lưu xe mát nhị hông bô ba dô tử nhị hà na xe lự nhô nhị mai nhị chi bê lưu xe mát hàng ngày tôi cố gắng học tiếng nhật hàng ngày tôi học tiếng nhật để có thể nói tốt hơn để nhưng có trở nên khá hơn giỏi hơn đúng không ạ? thì đó là sự nỗ lực của bản thân tôi làm cái việc tốt hai này để để nhằm mục đích làm sao ạ? để cái trạng thái vô cùng này nó có thể thực hiện có thể xảy ra đúng không ạ? tôi cố gắng hàng ngày học để có thể tiến tiến sâu hơn thì đây chính là sự cố gắng nỗ lực của bản thân đúng không ạ? và nó chính là ý làm bước hai để thực hiện bước một đây là ví dụ thứ nhất thôi nhé 
ví dụ thứ hai thì làm sao ví dụ thứ hai thì cũng liên quan đến tiếng nhật mình muốn hát dành cho các ông của họ đó sẽ là một bộ phim được xem mắt sao đó sẽ là một bộ phim được xem mắt sao tại sao các bạn học tiếng nhật vì sao các bạn học tiếng nhật mỗi bạn lại có một việc riêng mình học tiếng nhật thì để làm gì đó tôi học tiếng nhật để có thể mà gọi ta làm ở công ty nhật tôi học tiếng nhật để có thể sang nhật làm việc tôi học tiếng nhật để có thể hiểu được các bài hát của tiếng nhật chẳng hạn vân vân đúng không thì đấy là làm việc nỗ lực của mình ở góc hai đấy để thực hiện cái mục tiêu của mình không? đó là hướng đến nó trở thành như thế nào đó nào bây giờ chúng ta học tiếng nhật để có thể sang nhật làm việc có thể làm việc ở nhật làm việc ở nhật thì là gì nào làm việc ở nhật sẽ là ni hon de shigoto nào shigoto mà chuyển sang có thể làm việc thì sẽ là gì shigoto dekiru shigoto dekiru yo ni đúng rồi dekiru yo ni ni hon wo ben yu shite mas nào ni hon wo ben yu shite mas để làm một việc gì ni hon de shigoto dekiru yo ni để có thể làm việc ở nhật đúng không nếu không để xe ô tô để kia được gì? nào, bạn học tiếng nhật thì sao nào? xin mời một bạn hát trả lời. nếu không có bên kia xe á, vì để có thể làm gì nhỉ? để có thể tham gia vào công ty nhật chẳng hạn. công ty nhật thì là gì nhỉ? đối với những công ty hoặc là nhật thì người ta hay là gì nhỉ? cái sở. vậy thì công ty nhật thì người ta hay nói là định kê, định kê cái sở thì là công ty nhật. còn những dạng như mà kiểu nhà máy á, doanh nghiệp nhật bản thì người ta hay nói là nhật kê kỳ diệu đúng không? thì nhật kê ca sở nhí hai đề được đúng không? hai đề mà thì chuyển thành có thể thì sẽ chuyển thành hai đề được. nào nhật kê ca sở nhí hai đề được hai đề mà hai đề mà chuyển thành hai đề được hai đề được nhiều nhí. nhật hôm qua bên tôi xem mà tôi học tiếng nhật để có thể vào công ty nhật làm việc đúng không? vào công ty nhật muốn vào công ty nhật thì bạn phải nói là không có tiếng anh thì phải có tiếng nhật chẳng hạn và đó chính là cái điều mà tôi mong muốn tôi thực hiện cái việc học tiếng nhật để làm ra những việc đấy. nào ví dụ thứ ba chúng ta sẽ liên quan đến là gì? mình học tiếng nhật để làm gì? mình học tiếng nhật để có thể nói chuyện với người nhật thôi. có thể nói chuyện sẽ là gì nhỉ? hana shimas. với người nhật thì sẽ là ni hon jin to hana shimas. nào ni hon jin to hana se hana se gì nhỉ? hana se ru đúng rồi. hana se ru yoni ni hon wo Bên kia sẽ đi mà. Tiếp theo là bài hát tiếng Nhật để làm gì? Dần 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 thì mình rất thích các bài hát tiếng Nhật. Mình muốn hiểu được các bài hát tiếng Nhật thì sẽ là gì nhỉ? Ni hon no uta, no uta. Ga hiểu được gì nhỉ? Wa karu đúng rồi, wa karu. Yo ni ni hon wo bên kia sẽ đi mà. Chúng ta cùng xem lại nhé. Ở đây với các ví dụ như thế này, trước yo ni là các động từ và hiện tại chúng ta đang tìm hiểu về động từ chỉ ở dạ vợ từ những động từ này có đặc điểm gì ạ? Hana se mas, deki mas, hare mas, hana se mas những động từ này là động từ gì nhỉ? khả năng đúng không? đây là những câu khả năng đúng không? khả năng là gì? kano mo kano ke khả năng sau đó là gì? hoặc là những động từ như wakar wakar có phải là động từ thể hiện sự ý chí không? nó là trạng thái khả năng là có thể hiểu đúng không? vậy đây là những cái động từ không thể hiện ý chí nhé các bạn chú ý những động từ trước yo ni không thể hiện ý chí rồi chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ tiếp theo liên quan đến verb na yo ni và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với ví dụ liên quan đến verb na yo ni nhé các bạn có hay đi quên không ạ mình là một người rất là hay quên và sử dụng nó là một người rất hay quên luôn luôn có đồ bỏ quên và sử dụng nó ở đâu có không ạ và lúc ấy thì làm sao mình để không bị quên không bị quên thì không bị quên lịch học này, không bị quên lịch nộp báo cáo này, không bị quên uh, kế hoạch đi du lịch vân vân. Thì phải làm gì? Muốn không bị quên thì các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Đó là memo, đúng không? Memo shimas. Mình sẽ memo shimas, đúng không? Và lúc ấy bạn đưa ra một lời khuyên cho mình thì là gì nhỉ? Để mà không quên thì hãy memo vào. Nào, để mà không quên thì hãy memo vào thì chúng ta sẽ nói là gì? Nào, memo nó là ghi chi ghi chú lại đúng không? Memo memo sẽ là sao đúng không ạ? hãy memo vào nó hãy ghi chú lại memo sẽ là sao? nào để không bị quên quên là gì? wasremas 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 là quên bây giờ để không quên thì không quên thì 
sẽ chuyển thành hoa sơ đen sen hoa sơ đen sen chuyển thành tốt mai là hoa sơ lê hoa sơ đen này và sẽ phải cộng với nhô nhị hoa sơ đen này nhô nhị để bóc sẽ có đặc sản để mà không bị quên thì hãy ghi chú lại đúng không hãy ghi chú lại hãy nốt lại đi thì sẽ không bị quên ngày nào cũng nhìn được schedule thì ngày nào có những ghi chú ý rồi thì tự nhiên nó đặt vào mắt mình không thể quên được đúng không ạ thì đây là ví dụ thứ nhất ví dụ thứ hai đó là gì? các bạn có bị răng sâu hay là răng kém không? mình cũng có răng sâu và lúc ấy làm sao mà để cho thì lúc ấy mình phải làm sao đi khám bác sĩ rồi các bác sĩ tìm mình rắn về mà chú ý đánh răng đánh răng sau bữa ăn và trước khi đi ngủ đúng không ạ nào sau bữa ăn và trước khi đi ngủ ví dụ như thế thì chúng ta sẽ đánh răng mấy lần một ngày đơn giản trong khoảng ba lần đi thì để cho mình răng nó không bị hỏng thì đánh răng ba lần trong một ngày thì câu đó sẽ nói là gì nhỉ ba lần sẽ là gì nhỉ sang vài đúng không sang vài thì còn đánh răng thì là gì hao migakimas đúng không ạ hao migakimas để cho răng không hỏng răng hỏng thì là gì ạ ha và quá rỉ ngoạn quá rỉ thì chuyển thành không học thì sẽ là quá rỉ cử na na này không trở nên bị học hoặc hoặc rỉ cử na na nhổ nhì nay chỉ hoặc sang cây sang cây gì nhỉ hao mi ga thì mà tôi đánh răng ba lần ngày để làm gì ạ để cho răng nó không bị học như vậy ở đây là gì chúng ta hãy hình động từ gì na đi mà Narimas, Wasilemas, động từ này có phải là động từ thể ý chí không? Không đúng không? Nó là những cái động từ mà thể trạng thái nó trở nên như là quên vân vân và nó không phải là những động từ thể hiện ý chí. Ví dụ trong trường hợp là bạn bạn dùng ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là những động từ không thể hiện ý chí. Nhưng đấy là câu một. Còn câu hai thì vẫn là những động từ thể hiện ý chí. Memo, Sebrasa là sai khiến rồi này. Còn hạ hao Milatimas, Milatimas là đánh răng thì có ý chí rồi Vậy vốc hai thì vẫn ok không có vấn đề gì Nhưng vốc một thì là những động từ không thể hiện ý chí Đúng không ạ? Thì đây là chủ nghĩa chung Dành cho cả vốc lưu hoặc vốc na Nó có cái khác động từ trước nhô nhị là những động từ không thể hiện ý chí Nó có thể là động từ thể hiện khả năng Như chúng ta vừa tìm hiểu trước là hana se mas Chỉ có tổn định kỳ mas, hai mas, vân vân Hoặc là những động từ thể hiện trạng thái Ví dụ như nanimas Alimas hay là Wasilemas vân vân đúng không ạ? Thì đây là chủ thứ nhất liên quan đến cách sử dụng của mẫu cấu trúc này. Như vậy thì làm sao? Chúng ta thấy rằng cấp hai là hành động thể hiện sự nỗ lực cố gắng thực hiện hành động cấp hai để nhằm mục đích của cấp một đúng không ạ? Như vậy cấp hai là thể hiện sự nỗ lực, nỗ lực để đạt được, để đạt được cái mục tiêu, mục tiêu ở đây là cấp một đúng không ạ? Mục tiêu là cấp một và vấp một đấy có đặc điểm gì ạ? Vấp một đấy không thể hiện ý chí Đúng không? Không thể hiện ý chí Và không thể hiện ý chí thì nó có thể là những động từ gì? Thể khả năng này Khả năng đúng không ạ? Và tiếp theo nó có thể là những động từ ví dụ A được Hoặc là Na được Hoặc là Hoặc Tha được Hoặc là gì nhỉ? Quá Sư Đê được vân vân Đúng không ạ? Hay là Tha Thả được vân vân Thì nó là những động từ không thể hiện ý chí còn vấp hai thì lại thể hiện ý chí đúng không? vấp hai thì lại thể hiện ý chí. các bạn hết sức chú ý điều này, hết sức chú ý rằng vấp một nó là động từ không thể hiện ý chí bởi vì sau cái bài số 36 này ở bài số 42 của 42 thì chúng ta sẽ tìm hiểu với dạng thả bê ni, thả bê ni cũng thể hiện được là mục đích vì để lại được cái việc đấy thì bạn phải làm gì? tuy nhiên lúc ấy động từ trước cái mẫu câu đó thì động từ về trước lại thể hiện ý chí như vậy sự khác nhau của những mẫu cổ ấy nó sẽ liên quan đến loại của động từ đúng không? đối với yêu nhị thì đó là những động từ không thể hiện vị trí các bạn hết sức ý, nhớ và hết sức chú ý điều này nhé không thể hiện vị trí và câu hai thì có thể là thể hiện vị trí và ý nghĩa của câu thì có nghĩa là câu hai nỗ lực để nhằm mục đích đạt được cái câu một để có thể đạt đến cái trạng thái của câu một để trở thành như thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm nhé nào chúng ta sẽ cùng nhau hình thành một câu nhô nhị như sau mình sẽ đưa ra các từ gợi ý nhé nhớ thử vào tay mắt hiểu biết rõ không ạ yêu kỳ hân hạnh chị mắt nhớ thử vào tay mắt yêu kỳ hân hạnh chị mắt nhớ thử vào tay mắt nhô nhị yêu kỳ hân hạnh chị mắt để có thể hiểu rõ thì tôi sẽ nói chậm tôi sẽ nói chậm để hiểu rõ yêu kỳ hân hạnh chị mắt 
わ、よくわかるように、ゆっくり話します。ですよな、試合に出られます。練習します。試合はちょっと、出られます。OK、たんざん。たんざんはどうでたんざんはちょっとどうでちょっとそのに。試合に出られます。ですよな、練習します。試合に出られるように練習します。で、ごて、探査チャットを手順とかにとも、ちょっとベッドでごて、探査チャットを。でと、早く帰れます。仕事を頑張ります。早く帰れます。おねらごてでする。仕事を頑張ります。で、ここがちょっとな、早く帰れるように、仕事を頑張ります。どこがまでにごてでするの今日はいい車が買えます。貯金します。いいカメラが買えます。ね、なんかこのモールの調整をとと、貯金します。ね、いい車が買えるように貯金します。で、これでモールをとと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、合格できるように勉強します。合格できるように勉強します。で、手を上手に踊れます。手を上手に踊れます。上手に踊れます。練習します。上手に踊れるように練習します。上手に踊れるように練習します。よく寝られます。もう、最後。で、お酒を飲みます。と、お店をね、ごてんのせいふん。お酒を飲みます。よく寝られるように、お酒を飲みます。よく寝られるように、お酒を飲みます。で、では、飲ませていただくと、どないように。家族が心配しません。電話をかけます。と、せこれ、とは、ね、調査に含められるのは、家族に、家族が心配しません。家族が心配しないように電話をかけます。家族が心配しないように電話をかけます。で、今日は歯が悪くなりません。歯を磨きます。歯が悪くならないように歯を磨きます。どうしてんざんでいちさん、こびっそうもこびは。道を間違えられません。地図を持っていきます。道を間違えられません。ならコンテコンビニのレッコンビニのレッドルームは地図を持っていきます。道を間違えないように地図を持っていきます。道を間違えないように地図を持っていきます。ですから、みんなに聞こえません。みんなに聞こえません。ません。小さい声で話します。のいな。で、ちょっともう、ね、ねの。みんなに聞こえないように、小さい声で話します。みんなに聞こえないように、小さい声で話します。ばてんなちょっとさ、せんべいさ、ばん、よもように、ばんはいぞんべくらさい。ばんはいぞんべくらさい。ばんはいぞんべくらさい。だから、忘れないように、今メモしてください。はい、はい、メモで、ちょっとコンビクエン。まあ、ね、こうはメモを見つけたりで、コンビクエン。まあ、ていうのは、ちょっとこう、ネタをさせない。はい、もう、とっても、まあ、ね、こう、手に入れそう。で、こう、手に入れそう。で、せらじ、はっきり聞こえます。はっきり聞こえるように。なまり、もう、とっても、もう、とっても、音を大きくしてください。はっきりはっきり聞こえるように音を大きくしてください。はっきり聞こえるように音を大きくしてください。バッテサジュタクのネタテナ。写真が撮れます。カメラを修理します。写真が撮れます。ティハイカメラを修理してくださいは、一応の注意なんだ。写真が撮れるようにカメラを修理してください。写真が撮れるようにカメラを修理してください。はい、すぐ。まやんでこて、ちょっとかい。ですよね、読み方がわかります。
ひらがなで書きます。読み方がわかりますらいいよ。でか、ひちゅうたさいですね。ちゅうたひらがなで書きます。ペーパーひらがな。読み方がわかるようにひらがなで書いてください。読み方はわかるようにひらがなで書いてください。でかね、忘れません。持っていきます。忘れないように持っていきます。忘れないように持っていきます。きちんと忘れないように持っていってください。忘れないように持っていってください。はい、マミーもね、ちょっと込み込めるよ。でかね、疲れません。休みます。疲れませんなので、首めくって休みますとも、疲れないように休んでください。疲れないように休んでください。はい、今もちょっとで首めく。そうですな、間違えません。コンビニをブラチェックします。間違えないようにチェックしてください。間違え、間違えないようにチェックしてください。はい、今日までコンビニをブラチェックしますん。遅れません。早く来ます。遅れません。ラッモ早く来ますらでしょ。遅れないように早く来てください。遅れないように早く来てください。で、コンビニを見ると、そういうのは、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、A、新しい言葉を聞いたら、すぐ意味が調べられるように持っているんです。そうですか昨日は、今日は、と、聞いてるのは、電子辞書。A、新しい言葉を聞いたら、すぐ意味が調べられるように持っているんです。まあ、で、こっちにで、ひま、ひまとにあげてもいい、ひまとにあげてもいい、ひとこうてい、次は、チャープ。チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの意味は、チャックの私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ファンを考えてみてください。新しい言葉を聞いたら、すぐ意味が調べられるように持っているんです。まあ、ね、ここ、こうちゃうと、ね、ベネコピーでね、こうちゃう。はい。まあ、カルザーに、まあ、ケイニーズのチューンスター、よ。カバーチューンや。Và tiếp theo, nội dung thứ hai trong bài 36 này chúng ta sẽ tìm hiểu đó là mẫu câu diễn tả sự thay đổi trạng thái, thay đổi về năng lực từ việc bạn không làm được một việc gì đó trở nên có thể làm được hay lập trạng thái mà bạn trở nên không làm được việc gì đó và mẫu câu ấy chúng ta sẽ dùng với nai mas nai mas là động từ diễn tả ý trở nên ở bài 19 nếu chúng ta đã học nai mas kết hợp với tính từ hoặc danh từ để diễn tả sự thay đổi ví dụ như là atsu ku nai mas có nghĩa là trở nên nóng hoặc là Hansamu ni narimashita nghĩa là trở nên đẹp trai hơn hay là Jukyu sai ni narimashita nghĩa là tôi đã bước sang tuổi 19 thì ở bài này, ở phần 2 này chúng ta cũng tìm hiểu tiếp tục với độ từ narimas nhưng ở lần trước narimas không phải là tính từ hay danh từ nữa mà lúc này là động từ động từ này có hai dạng đó là khẳng định hoặc phủ định nếu khẳng định thì bạn sẽ diễn tả rằng bạn trở nên làm được việc về đó bạn có thể làm được việc về đó và lúc ấy vấp rư cộng với yo nhị bạn chú ý nhé lúc này lúc này vấp rư sẽ cộng với yo nhị yo nhị còn trong trường hợp mà bạn đang làm được việc gì đó và bây giờ bạn trở nên không làm được nữa thì lúc ấy sẽ bạn sẽ chuyển sang phủ định và phủ định là động từ vấp này vấp này thì bỏ y đi thành cự và cộng với narimas 
Đương nhiên Narimas này có thể thay đổi tùy theo thì thời của câu hoặc điều bạn muốn nói. Ví dụ như Narimas đó hoặc Naritai vân vân đúng không ạ? Thì lúc ấy sẽ tùy thuộc vào phía sau. Trong bài 2 này chúng ta sẽ lần lượt luyện tập với từng nội dung một với động từ khẳng định vấp lưu yo ni Narimas hoặc vấp nakku yo, vấp nakku Narimas. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng nội dung một nhé. Với vấp lưu yo ni cộng với Narimas thì sẽ diễn tả rằng bạn từ việc không thể thì trở thành có thể. Bạn có thể làm được việc B. Ví dụ như hành động về học tiếng Nhật, liên quan đến việc học tiếng Nhật Nếu bạn hàng ngày luyện tập chăm chỉ Bạn luyện tập hàng ngày chăm chỉ Thì bạn sẽ trở nên nói tiếng Nhật giỏi hơn Thì lúc ấy bạn nói như thế nào? Mai nhỉ chí Rên sư sư đề bà Nì hông gô gà Hà na xê lử Hà na xê mát Chuyển thành hà na xê lử Yô nhị nà đi mát Mai nhỉ chí Rên sư sự đề bà, nhi hôn gô ga hana xe lử Hana xe lử sẽ cộng với yu ni narimas Bạn sẽ chuẩn nên nói tiếng Nhật được nếu mà bạn luyện tập hàng ngày Nếu bạn luyện tập hàng ngày thì bạn sẽ nói được tiếng Nhật đúng không ạ? Bạn có thể nói được tiếng Nhật Thì đó là ví dụ đầu tiên nhé Ví dụ thứ hai chúng ta sẽ liên quan đến trẻ em Các em bé nhỏ thì khi mà đối với những bé sơ sinh thì thường sẽ có một chú ý theo chu kỳ đúng không ạ? Đó là gì nhỉ? Khi mà bé biết uh, lẫy này rồi bò này rồi ngồi rồi này đứng này rồi đi đúng không ạ? Rồi chạy Vậy thì đứa bé trở nên biết ngồi thì chúng ta nói như thế nào? Bé đã có thể ngồi được Chúng ta nói rằng bé có thể ngồi được Đứa bé đã có thể ngồi được Với động từ có thể ngồi thì sẽ là động từ gì nhỉ? Suwarimasu chuyển thành khả năng thành suwa Gì ạ? Suwarelu 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 Yo ni Narimasu Narimasu này chúng ta sẽ chuyển sang quá khứ để diễn tả rằng đã có thể Sẽ là Narimashita Narimashita Và ai là người có thể ngồi được là Kodomo Đúng không ạ? Kodomo wa Kodomo wa Suwarelu yo ni Narimashita ở đây là đư nhô nhị nà đi mà chả Nào xong ngồi thì bé sẽ tập đứng Tập đứng, tập đứng, động từ đứng sẽ là gì nhỉ? Tha, tha tê rự Tha tê rự Tha tê rự Yô nhị nà đi mà chả Sau khi đứng thì bé sẽ biết đi Đi là gì nhỉ? Bước đi là a rư kì mà A rư kì mà Thì chuyển sang thì khả năng là A rư kê rự A rư kê rự A rư kê rự Yô nhị nà đi mà chả Sau khi bé mà biết đứng thì sẽ là biết đi rồi biết đi rồi sẽ biết chạy chạy là gì nhỉ hashiri mas chuyển thành hashireru hashireru yo ni narimashita và tương tự bạn có thể diễn tả những cái khả năng việc mà bé từ việc không làm được trở nên có thể làm được và bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ lựa chọn các động từ và chuyển sang dạng ngư cộng với yo ni narimashita và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ví dụ số 3 Ví dụ số 3 này cũng liên quan đến việc học tiếng Nhật Có rất nhiều lời khuyên cho các bạn rằng là để luyện tập kỹ năng nghe tiếng Nhật thì là các bạn phải nghe nhiều Có thể là nghe với những cái nội dung bạn chưa hiểu như nghe thời sự Thì lúc đầu bạn nghe thời sự bạn bập bõm chỉ được vài câu như Watashi hay Ngoa hay là Shimas vân vân Nhưng sau đó càng học nhiều càng luyện tập nhiều thì bạn sẽ trở nên nghe và hiểu được bản tin thời sự tiếng Nhật ấy và khi ấy gì ạ từ cái việc mà bạn chưa thể hiểu được không hiểu được thì chuyển thành có thể hiểu được và hành động ấy khả năng ấy đúng không? sự thay đổi về trạng thái của chúng ta sẽ diễn tả như thế nào tôi có thể hiểu được bản tin thời sự về thời sự của NHK chẳng hạn cái câu ấy sẽ nói như thế nào bản tin thời sự của NHK thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ NHK no news ga hiểu hiểu là gì nhỉ hiểu là động từ わかります わかります sẽ chuyển thành わかる yo ni narimasu nếu mà bạn luyện tập nhiều thì bạn sẽ hiểu được bản tin thời sự わかる yo ni narimasu đúng không ạ và bạn nhận thấy ở đây làm sao các động từ vấp một động từ vấp ở đây vấp rư ở đây động từ vấp này có đặc điểm gì ạ đương nhiên là chia theo thể từ điển jisoke rồi nhưng bản thân động từ ở đây là những động từ gì ạ chúng ta sẽ theo dõi nhé hana seru Hanaseru Tiếp theo là Su Suwaeru Bằng nãy thì chúng ta tìm hiểu là Tateru Ha 
Chi đê đ hay là ad k đ Đó là những động từ gì nhỉ? Động từ thế khả năng Đúng rồi, là những động từ thế khả năng Hoặc là động từ w a k a r Là động từ gì nhỉ? Động từ trạng thái, diễn tả trạng thái là có thể hiểu được Hoặc bạn có thể kết hợp với động từ naru, narimasu Naru, yo, ni, narimasu chẳng hạn v v Thì những động từ này bạn nhận thấy là gì ạ? Không phải là những động từ dạng ý chí không phải là những dạng động từ ý chí mà là những động từ khăn nô kê thể khả năng hoặc khoa khả được vân vân thì những chú ý về liên quan đến động từ này giống hệt với phần 1 mà chúng ta vừa học đúng không ạ thì các bạn hãy chú ý nhé động từ ở đây là động từ diễn tả khả năng khăn nô kê hoặc là khoa khả được chẳng hạn và để hoa xê na yu nhị mê mô s h i m a s h o để làm sao để không bị quên thì chúng ta sẽ mê mô lại mê mô lại đầu tiên đó là vớt ở đây đó là vớt khả năng trạng thái qua c á c đ ư ợ c hiểu hoặc na đ ư ợ c vân vân không phải là động từ ý chí thì đấy là điểm chú ý thứ nhất thứ hai bạn có thể thêm vào trước vớt rư trước vớt rư bạn có thể thêm một số từ để diễn tả mức độ trước gì ạ diễn tả mức độ là bạn có thể làm như thế nào bạn có thể làm đến mức độ như thế nào hoặc diễn tả cái cảm xúc hoặc trạng thái lúc ấy ví dụ như là scoshi bạn có thể nói được một chút tiếng nhật tôi đã trở nên nói được một chút tiếng nhật đúng không ạ thì lúc ấy scoshi sẽ được dùng hoặc k h á n à i chắc chắn là k h á n à i chắc chắn là sẽ làm được cái gì đấy chắc chắn là có thể làm được gì đấy đúng không ạ chắc chắn là hoặc là do dự nhị thượng thủ đúng không ạ do dự nhị do dự nhị có nghĩa là giỏi có thể trở nên nói giỏi hay là hát hay vân vân đấy đúng không ạ hoặc là gia tổ nghĩa là cuối cùng thì ya t o n i h o n g o ga h a n a s e r u yo ni narimashita cuối cùng thì tôi đã có thể nói được tiếng nhật ya to kanozo to gì ạ de to de k i n e yo ni narimashita cuối cùng thì tôi đã hẹn hò được với cô ấy chẳng hạn thì đây là những một số những từ mà đứng trước vớt đ ư để diễn tả mức độ diễn tả mức độ hoặc cảm xúc cuối cùng thì đúng không ạ rất là mong chờ khác là bị chắc chắn là hay là scoshi hoặc do dự nhị